ഹായ് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ സജഷൻസും സപ്പോർട്ടും താങ്ക് യു ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സജഷൻസും ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വോട്ടിംഗ് പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനായിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും അതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിക്സ് രണ്ടും ആദ്യം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പിന്നെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തരാം പിന്നെ ഷെയ്ഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് തന്നെ ഷെയ്ഡിങ്ങിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് എങ്ങനത്തെ പേ പെൻസിൽസ് വേണം എന്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് മേടിച്ചാലാണ് ഡാർക്ക്നെസ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ എച്ച് ബി പെൻസിലാണ് എച്ച് ബി പെൻസിലാണ് സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട് എച്ച് പെൻസിലുണ്ട് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ബി പെൻസിൽ ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് ബി ഈ പേരുകളൊക്കെ ടു ബി ത്രീ ബി അതുപോലെ ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്നെസ് അപ്പം ഹാർഡ്നെസ് കൂടും തോറും ബ്ലാക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലാക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഹാർഡ്നെസ് കൂടും തോറും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക്നെസ് കൂടും തോറും ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കൂടി വരും തോറും അത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ആ പെൻസിൽസ് അതുപോലെ എച്ച് കൂടും തോറും എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കൂടി വരും തോറും അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എച്ച് കൂടിയത് എടുക്കുക അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബി കൂടിയത് എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ നടുക്കുള്ളതാണ് എച്ച് ബി ഹാർഡ്നെസ്സും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക്നെസ്സും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എച്ച് ബി പെൻസിലിൽ അപ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പെൻസിൽസിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ പെൻസിൽസ് മേടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥമാണെങ്കിലും എന്താണ് ഏത് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക്നെസ്സും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്ഡിങ്സിൽ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലോട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രോസ് ഹാച്ച
അത് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് മാത്രമായിട്ടൊരു പെയിൻറ്റിങ് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് സ്റ്റിപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട്സ് ഇവിടെ ഡോട്ട്സ് കൂടുന്നതോടും ഡാർക്ക്നെസ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതോടും വരും അതുപോലെ ഡോട്ട്സ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകും പിന്നെ സ്ക്വിക്ലി സ്ക്വിക്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബിള് സ്ക്രബിള് ചെയ്ത് സ്ക്രബിള് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഡിങ് ആണ് സ്ക്വിക്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്മൂത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സ്മൂത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് മാറി കളർ മാറി 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 എന്നാണ് സ്മൂത്ത് ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പ്രഷർ കുറയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷെയ്ഡിങ് ലൈറ്ററായി കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പ്രഷറിലും അതുപോലെ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുമാണ് മെയിൻ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയും കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പെൻസിൽ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗം ഡാർക്കർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മളൊരു പിക്ചർ നോക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് പിക്ചറിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് കണ്ട തിരിച്ച് അറിയാം അതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നോക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും ഡാർക്കർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഷാഡോസ് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഷെയ്ഡിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാൻഡിങ് ടൂളും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഷെയ്ഡിങ്ങിന് പെൻസിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് കയറ്റി പിടിക്കണം യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ അത് ഹോം പെൻസിൽ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം തൽക്കാലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കൺട്രോൾ നല്ലോണം കിട്ടും അതല്ല ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റി പിടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രഷർ കൺട്രോളാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്തോറും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടി 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 വരും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്തോറും ലൈറ്ററായി കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടും നല്ല ലൈറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ റഫായിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാൻഡിങ് ടൂട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പെൻസിലും കറക്റ്റല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതായതുകൊണ്ട് ആ ഇതാണ് ബ്ലാൻഡിങ് ടൂട് ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും പക്ഷേ ഫിംഗർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് മുഴുവൻ സ്മഡ്സായി പോകും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയില്ല അത് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ബഡ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊട
കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒന്നുകൂടെ ലൈറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീഡഡ് റൈസർ കുറച്ച് ടിപ്പ് കുറച്ച് ഷാർപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് അത്രയും ഈ ഭാഗത്തെ പെൻസിൽ മാർക്കൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പുറത്തേക്ക് പോയതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഷാഡോ ഷാഡോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാഡോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോരം ഡാർക്ക് ആക്കിയോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഷാഡോ ഒക്കെ ഷാഡോ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഷാഡോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഈ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ബാക്കി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയാണ് ബേസിക് ഷെയ്ഡിങ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിനും ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പ്രഷർ കൂടും തോറും ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ പ്രഷർ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരും തോറും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഷെയ്ഡിങ് മാത്രം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കൺട്രോൾ നല്ലോണം കിട്ടും ആ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ പ്രഷർ കൺട്രോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും പിന്നെ ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ഷെയ്ഡിങ് ടെക്നിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് റിങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിങ്കിൾസ് കൊടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ചെയ്യുന്നതിന് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നത് മൂക്ക് ചൂണ്ട് അതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഓരോ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെയ്ഡിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഞാൻ ആകെ നാലഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പിന്നെ അത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ക്രോസ് ചാർജിങ്ങും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവേ ഒരു റിയലിസം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ക്രോസ് ചാർജിങ് റിയലിസത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ റിയലിസം ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൈ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റിങ്കിൾസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റിങ്കിൾസ് വരുന്നതിൽ ക്രോസ് ചാർജിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിയലിസം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാത്തത് പിന്നെ റിങ്കിൾഡ് ഫേസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്മൂത്ത് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പേ ഓരോന്നിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണ് മുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്ഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു